ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഇമേജ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ എന്താണ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇമേജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ടെക്നീക്സ് എന്താണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നീക്സ് എന്താ ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഇമേജ് പല കാരണം കൊണ്ടും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ ആ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ഇമേജിലോട്ട് തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് ാണ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇമേജ് റീ റീസ്റ്റോറേഷൻ അറ്റോപ് ടു റീസ്റ്റോർ ഇമേജസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബി ഡീഗ്രേഡ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ് അറ്റം ടു റിവേഴ്സ് ഇവിടെ ഡീഗ്രഡേഷൻ റീസ്റ്റോറേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡീ ഒരു ഇമേജ് അതിന് അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും ആ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡീഗ്രേഡേഷൻ സംഭവിക്കാം എങ്ങനെയാണോ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഡീഗ്രഡേഷനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിനെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തത് ഒന്നെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടി കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് അങ്ങനെ അതിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൽ അല്ലേ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തായാൽ മതി ഇൻഫോർമേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മതി ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണോ ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിച്ച് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ഇമേജിന് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓക്കെ സിമിലർ ടു ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ബട്ട് മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും കൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി എന്തെങ്കിലും ബേസിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എയിം ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ലീനിയ മേ ബി കറക്റ്റഡ് ബൈ ഡീഗ്രഡേഷൻ സെച്ച് എസ് ലീനിയ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രോഷൻ ഇമേജസ് മേ ബി കറക്റ്റഡ് ബൈ ഡീഗ്രഡേഷൻ സെച്ച് എസ് ലീനിയ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രോഷൻ നോയിസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് ആർട്ടിക്കൽസ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഇമേജസ് പല രീതിയിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രോഷൻ കൊണ്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കാം ഡിസ്ട്രോഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ഡിസ്ട്രോഷൻ കൊണ്ട് നോയിസ് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കിംഗ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വഴി നമുക്ക് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കാം എന്താണ് ബ്ലോക്കിംഗ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങനെ അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് വരുന്ന നോയിസിനെയാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിംഗ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇമേജിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് എന്താവും പിന്നെ നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് എങ്ങനെ കാണാം ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കാണും ചില ഇമേജുകൾ അതിനാണ് ബ്ലോക്കിംഗ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ബ്ലർഡ് ആവുന്ന കൂടി ബ്ലർഡ് ആവുന്ന ഒരു വേർഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റും റീസ്റ്റോറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് അവർ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്താണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓക്കെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് എ ഡീഗ്രഡേഷൻ യൂസിംഗ് ദ നോളജ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് നാച്ചർ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡീഗ്രേഡ് ആ ഡീഗ്രേഡിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പക്ഷെ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് എയിം ടു ഇംപ്രൂവ് ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ബെറ്റർ ഈ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് ഒരു എയിമേ ഉള്ളൂ ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിനെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസിബിളിൽ മോർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആക്കാൻ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എന്താണോ ഡീ അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്
എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോസസ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊരു സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫീലിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനാണ് പറയുന്നത് ആ ഇവൻറ്റ് നടക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് ആ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത എന്താണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡീഗ്രഡേഷനാണ് സംഭവിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് ആ ഡീഗ്രഡേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പക്ഷേ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്തായാലും ഫീലിങ്സിലേ ഉള്ളൂ അതായത് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ഇമേജ് ആണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അത് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതിപ്പം ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയാനുള്ള വേറെ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല റെയിൻ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ദ റെയിൻ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയും സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനെ അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാണ് അതൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് മഴ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ലവ് റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇക്വലൈസേഷൻ എക്സെട്ര ആ സം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഇവിടെ യൂസ് റീസ്റ്റോറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിങ് വീണ ഫിൽറ്ററിങ് ഡീനോയ്സിങ് ആ സം റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷനുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഷെയർ എ കോമൺ ഗോൾ രണ്ടിനും മെയിനായിട്ട് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഇമേജ് ഫോർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇമേജ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷനിൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള കോമൺ ഗോൾ ഓക്കെ ഈ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഇമേജ് ആ ഇമേജിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിൽറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡീഗ്രഡേഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് നോയ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ പ്ലസ് റാൻഡം നോയ്സ് ഈ രണ്ട് നോയ്സുകളും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ഡീഗ്രേഡ് ആവുന്നത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലറും റാൻഡം നോയ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ എന്ന ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ബ്ലറായിട്ടോ ഇമേജിൻ്റെ ഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഇമേജിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം നോയ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ വേറെ അതല്ലാത്ത ബ്ലർ അല്ലാത്ത വേറെ കുറച്ച് നോയ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനസ് ബ്ലർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ആരും ഈ രണ്ട് കേസ് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബ്ലറും നോയ്സും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷനിൽ ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ ബ്ലർ വരാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ല ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ വരാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് പ്രോ ഇംപ്രോപ്പർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ ഷട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവില്ല അതായത് ആ ഒരു ഷട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് ഷട്ടർ ടൂൾസ് ഞാൻ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ നിർത്തുന്നത് ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഷട്ടൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഷട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലും ക്ലോസിങ്
ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടേബിൾസ് കൊണ്ടോ മോഷൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാമറ ആൻഡ് സീൻ സീനും ക്യാമറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റും ക്യാമറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അത് മോഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബ്ലർ വരിക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഈ സെയിം സാധനങ്ങളെ തന്നെ ഒരു നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോസ് ബ്ലർ ഈ ഗോസ് ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലോങ് ടൈം എക്സ്പോഷർ അതായത് കണ്ടോ ഗോസ് ബ്ലർ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ലോങ് ടൈം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്പോഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഷട്ടർ മെല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു മെല്ലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടതായി നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ബ്ലർ ആണ് എന്ത് ഗോസ് ബ്ലർ ഗ്ലോസ് ബ്ലർ ആകുമ്പോൾ ലോങ് ടൈം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണ് ഗോസ് ബ്ലർ ഈ ഗോസ് ബ്ലർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോയിൻ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ പോയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് വരും ആ ഇമേജിന് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ ആ ബ്ലർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് നമ്മുടെ പണ്ട് ഫിൽറ്ററിൽ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അതിനെന്താ പറയുക പോയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ പി എസ് എഫ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ പോയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ പി എസ് എഫ് അതായത് ആ ബ്ലർ ഓക്കെ അത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേ ബ്ലറിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് എന്താണോ ബ്ലർ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഇത് എക്സ് വൈ അറിയാലോ നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓരോ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ആ എക്സ് വൈ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ബ്ലർ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിറ്റമിസ്റ്റിക് ബ്ലർ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ബ്ലർ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഡീ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്ക ഫോക്കസ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ബ്ലറിങ് ദിസ് ബ്ലറിങ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഡീ ഫോക്കസ്ഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന അതായത് ലെൻസിൽ വരുന്ന ഡീ ഫോക്കസ് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ സിക്കൽ ടു സി ഇൻ ടു വൺ വരും എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് ആട്ടോ അത് എക്സ് മൈനസ് സി എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സി വൈ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് വരും സീറോ അതർവൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് വൈ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ഈ ഒരു ടേം ആണ് ഇനി സി എക്സും സി വൈ ഓ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല സി എക്സ് സി വൈ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവില്ല സെയിം ഫോക്കസ് വരാത്ത ആ ടൈമിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് സി എക്സും സി വൈയും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇതാണ് ആറ് അത് ഫോക്കൽ ലെങ്സിൻ്റെ റേഡിയസ് ലെങ്സിൻ്റെ റേഡിയസ് ആവും ആറ് പിന്നെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ചൂസൺ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചീന് അല്ല സീന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ബ്ലർ ഫോക്കസ് ബ്ലർ അതായത് ഡീ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഡീ ഫോക്കസ് പിന്നെ മോഷൻ ബ്ലർ മോഷൻ ബ്ലർ എന്ന് എ
in the, in the blur introduced by the atmospheric turbulence. Atmospheric turbulence on the atmosphere and the imbalance on the blur, depending on the variety of factors. If blur on the turbulence on the like temperature, temperature difference on the wind speed, wind speed on the exposure time, time on the 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 time uh, for long time exposure the point spread function long time exposure the point spread function in down h x comma y comma sigma g that is equal to c exponential of x square plus y square by 2 sigma g square sigma g in manala amount of spread of the blur blur ray ether spread day do sigma g it ran number of blur ray different types of blur ray were number pin a blur and a good on the good into the muck and the random noise Random noise cause in another moon type of causing an epic and random noise cut in the area on the other. On the image formation process, image form in our process in a daily. Okay, out of noise effect, image in a little bit of the form chain of process in a daily number noise effect. I link it transmission process number image transmit in the number wire load here wireless transmission and I'm going to add a cubic quotient noise. I'm going to wireless uh, transmission load uh, namak noise effect yam, or during both the above process alle uh, end process uh, image formation alle uh, transmission alle uh, image formation lo transmission lo randilum koodi namak noise produce cheyam adana random noise okay ithrayana nammude restoration de basics endana restoration restoration parnal or decay de image ne nammal endana degradation sambhavichathu adu manasilaakki ithine reverse cheyidittu alle ithine remove cheyidittu nammal normal Image in restore area. Okay, that is the restoration process. Then, we will talk about degrade the image in the deterministic blur room. The noise is good. The deterministic blur room is good. The different types of blur room is good. Then, the random noise in the types of. Okay, this is the last section. This is the last section. This is the enhancement. This is the enhancement. This is the enhancement. Enhancement is the enhancement. Chain of technique, that's why the restoration and done. This is the restoration techniques. Okay. okay, classification of image restoration techniques. Image restoration techniques, we run the idea classify. One deterministic method and next is stochastic method. Deterministic method is the degradation of the prior knowledge. Okay, prior knowledge of degradation is not. Degradation was a prior knowledge of the deterministic method. But the prior knowledge is the assumption. But we use it as a deterministic method. In the deterministic method, there is a linear method and a non-linear method. The linear method is to restore the true image by filtering the observed image using filters. That is, a new true image is to restore by filtering the observed image. We can observe the degrade image in true image by using filtering. Filtering process is to retrieve the linear method. This is what we concentrate on. Then, the non-linear method is the iterative method. That is, we can do it in a window. We can do it in noise remove in an alleg degradation remove in a non-linear method non-linear method la namukku concentrate in a linear method linear method in a example on a inverse filtering a wiener filtering etc okay that can come to next body color the pain only in a po image restoration techniques led deterministic method linear methods on a key module body color in a or other important topic on a image restoration model if you want to choose it in the image restoration model and then I like image degradation model in a joy go restoration model and degradation model. I am going to show you one image. One image is f of x, y. That image is the degradation function h. What is the degradation function h? This is the deterministic blur. Okay. That h of x, y is the deterministic blur. Okay. That deterministic blur is the image we transmit. That is the process. That is the noise. ई रेंड प्रोसेस गुड़ी कोड़े ई अरुप समय आने डिग्रेडेशन अदा इधर डिटरमिनेस्टिक ब्लर रूम नॉइस गुड़ी कोड़े इधर आने डिग्रेडेशन अ डिग्रेड इधर इमेज ने नमले पारे ना ने जी ऑफ एक्स कॉमा वाई ओके ये डिग्रेड इधर इमेज ने बरना बरना जी ऑफ इपी इधर नमले डिग्रेडेड इमेज इन्हीं इंद्रचेन ओके अब ये इनपुट इमेज ने रीस्टोर ऐ द इमेज आने एफ कैप ऑफ एक्स कॉमा वाई अब ये और एक प्रोसेस आना रीस्टोरेशन प्रोसेस इतने प्रोसेस आना दे दी नॉइस उनको इंक्लूड ऐ द प्रोसेस आना डिग्रेडेशन प्रोसेस अब डिग्रेड ऐ द इमेज ने नमले रीस्टोरेशन फिल्टर्स डिफरेंट फिल्टर्स वीना फिल्टर इन्वर्स फिल्टर 
റിട്രീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് കാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് കാപ്പ് അത് എക്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വേർഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് ഓരോന്ന് എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന ഒറിജിനൽ ഇമേജ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ നടത്തുന്നത് ആ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എച്ച് എന്നാ പറയാം പിന്നെ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന അഡിറ്റി നോയ്സ് നോയ്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആകുമ്പോൾ ഇത് അവിടെയാണ് ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആകുമ്പോൾ റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ ദെൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ എറർ ഇവിടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എറാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ആൻസർ എന്താണ് ഇത് ഇതിൽ വരുന്ന എറർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ മൈനസ് എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് കോമ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് മൈനസ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇമേജ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം റീസ്റ്റോറേഷൻ എറർ അപ്പോൾ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ എത്ര എറർ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇമേജും റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് കൂടി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതെന്താവണം ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് ഈ റീസ്റ്റോർഡ് എറർ മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ മിനിമൈസ് ചെയ്താലാണ് അത്രയും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജിലോട്ട് ഇതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് ദ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് അബൌട്ട് എച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ എക്സ് കോമ വൈ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് എ ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അതായത് എച്ച് എച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ എച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ബ്ലർ ബ്ലറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് എച്ച് ഈ എച്ചിൻ്റെ നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോയ്സ് ഈറ്റൻ്റെ നോളജും ഒരു ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് അതായത് കുറഞ്ഞ ഒരു നോളജ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ നോമൈൻ ദ ഡീഗ്രേഡ് ഇമേജ് ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ കൺവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇവിടെ ഓക്കെ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കൺവല്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അതായത് ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷന് കൺവല്യൂഷൻ നോയ്സ് ഓക്കെ നോയ്സ് അല്ലെ ഈ ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കൺവല്യൂഷൻ ഇൻപുട്ട് ഇത് രണ്ടും കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുക പ്ലസ് നോയ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈനിലുള്ള ഡീഗ്രേഡഡ് ഇമേജ് അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ എന്താ പറയുക എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കൺവല്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഓക്കെ അത് രണ്ട് കൺവല്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലാണെങ്കിലോ ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ നമുക്ക് ജി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് യു കോമ വി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്മോൾ എച്ചിന് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആവും യു കോമ വി കൺവല്യൂഷൻ എന്തായി മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി മാറും എഫ് ഓഫ് യു കോമ വി പ്ലസ് ഈറ്റ എന്നുള്ളത് നോയ്സ് ഓഫ് യു കോമ വി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമാൻ ഇൻ ഒപ്റ്റിക് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് കൾഡ് ഒ ടി എഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് കൾഡ് പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ ഓക്കെ ദെൻ ലീനിയർ ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീസ്റ്റോറേഷൻ ടെക്നിക്സിന് രണ്ടായി ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കും സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക്കും ഇതവിടെ പറഞ്ഞു ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക്കിൽ ലീനിയർ ഉണ്ട് നോൺ ലീ ഇനി ലീനിയർ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് ലീനിയർ മെത്തേഡിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷനും നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷനും ഓക്കെ അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ എന്നേ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ
നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റും ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കൺസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ സി നോ ദ എക്സാക്ട് പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പി എസ് എഫ് എച്ച് മോഡൽ ഇൻ ദ ഇമേജ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇഗ്നോർ ദ നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ദ ഡീഗ്രേഡ് ഇമേജ് ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടർ അപ്രോച്ച് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അതായത് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡീഗ്രേഡ് ബ്ലറിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഈ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഐ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയ്സ് വരുന്ന സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ വെക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വെക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നോയ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നോയ്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേ നോയ്സ് സീറോ ആണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമേജിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിങ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദ പി എസ് എഫ് എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ് ഫംഗ്ഷൻ മോഡൽസ് ഓഫ് ദ ബ്ലർഡ് ഇമേജസ് ആർ usually unknown and the degraded process also affected by noise so the restoration result with the inverse filter is not usually perfect nammal parnu endu ee blurred image inde psf namak arnyalum adu pole thanne noise nammal remove edalum namak endu cheyan pattu inverse filtering use edittu image ne restore cheyan pattu pakshe normally allengi practically ee psf namak usually unknown aanu adayathu namak known alla chalpa nammal adu oru example aaru ഇപ്പോൾ ഈ മോഷൻ എന്നെല്ലാം നോക്കുക ആ മോഷൻ്റെ ആ ഇമേജ് ഡബിൾ ആണിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു മോഷനായിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോയ്സും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോയ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഡീഗ്രേഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ നോയ്സും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് നോയ്സും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് എഫ് നമുക്ക് നോൺ ആവണമെന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസ്റ്ററേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂഷ്വലി പെർഫെക്റ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാണ് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ കാണാം അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിങ്ങിലെ ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ മോഡലാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം സ്പെഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന് കൺവല്യൂഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഇറ്റ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നും അറിയാമല്ലോ അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇത് ഡീഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം അതായത് എന്താ പറയുക ഡീഗ്രേഡ് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കോമ എഫ് ഓഫ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് പ്ലസ് നോയ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പ്ലിസിറ്റിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ദ കോർഡിനേസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആയി ഈ ഇമേജിൻ്റെ കോർഡിനേസ് റിമൂവ് ചെയ്തു നമ്മൾ സിമ്പ്ലിസിറ്റിക്കും വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കോർഡിനേസ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കോർഡിനേസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേംസ് മാത്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് പ്ലസ് ഈറ്റ അതാണ് കിട്ടിയത് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഈറ്റ ആണ് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് നോയ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് നോയ്സ് കാണാം നോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നോയ്സ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി എടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നോയ്സ് കാണാം അപ്പോൾ നോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ജി മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഓക്കെ അല്ലേ നോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് എച്ച് എഫ് കിട്ടി ഫോർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ നോയ്സ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻ ആൻ എഫ് ക്യാപ്പ് മിനിമൈസ് ദ നോയ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ നോയ്സ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എഫ് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടാണ് നോയ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ നോയ്സ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിനെ നമുക്ക് എഫ് ക്യാപ്പിനെ എഴുതാം കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അല്ലേ ഇൻപുട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ക്യാപ്പ് ആയി കണ
h square f square minus 2 g h f cap okay a plus b the all square nalla a minus b the all square nalla reethiyil nammal endu edudine expand edu in order to find the minimization of j f cap is differentiated with respect to f cap and equating to zero nammal oru kaaryam minimization procedure cheyyum ivada appo endha nammal cheyyunna noise minimization aan cheyyunna noise minimization cheyyumbo nammal first aa equation la noise inde equation kandu noise inde equation namukku noise density adhaidu mottayittu nammal noise inde density edumbo ingane veru appo ee noise density namukku endha cheyanam മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിനിമൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ എഫ് ക്യാപ്പ് എഫ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ ജെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് മിനിമൈസേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോ ബൈ എഫ് ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു ജി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് എഫ് ക്യാപ്പിലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് എഫ് ക്യാപ്പിൽ ഡിഫറൻസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ജി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ സീറോ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നാൽ എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുക എഫ് ക്യാപ്പ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ ടു എഫ് അല്ല വരിക അപ്പോൾ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് മൈനസ് എച്ച് അതുപോലെ കൊടുക്കുക ജി അതുപോലെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ജി എച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എഫ് ക്യാപ്പിനായിട്ട് മൾട്ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു നല്ലേ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ടു ജി എച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എഫ് ക്യാപ്പിനായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ടു എച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു എച്ച് പുറത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ജി മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് എച്ച് എഫ് ജി മൈനസ് എച്ച് എഫ് ക്യാപ്പ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് അതായത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടി അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം സീറോ ആയിപ്പോയി ജി മൈനസ് എച്ച് എഫ് ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ വല്ല നോയ്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വെറുതെ എൻ്റെ നോയ്സ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് മിനിമൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ക്യാപ്പ് അതായത് ഡിഗ്രി ഇമേജ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഫ് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് ക്യാപ്പ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എച്ചിനെ ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എഫ് ക്യാപ്പ് കിട്ടണം എഫ് ക്യാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ റീസ്റ്റോർ ഇമേജ് എന്ന എഫ് ക്യാപ്പ് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ജി എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ജി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക ബോത്ത് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് കെ കോമ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് കെ കോമ എൽ ബൈ എച്ച് ഓഫ് കെ കോമ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ കെ എൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ടേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂൻ്റെ വീൻ്റെ ടേമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേക്ക് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ എല്ലാം അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈ എച്ച് ഓഫ് കെ കോമ എൽ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിങ് ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൾവേസ് പോസിബിൾ ടു ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൾവേസ് പോസിബിൾ ടു ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഈ എഫ് ക്യാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ചിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ എച്ച് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് ടു എക്സ് ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ദ എച്ച് മെട്രിക്സ് ഷുഡ് ബി നോൺ സിംഗുലർ ഓക്ക
constant eduthu replace cheyana athrana pseudo inverse filter when a h matrix is not invertible we go for pseudo inverse filter we know that inverse filter system inverse filter anale idana f cap of k comma l nu parnale restore inverse filtering then restore the image f cap of k comma l nu parnale g of x comma adayad degradation blur by g ana degraded image by degradation blur by okay but a noise illa h comma l represent the point spread function and it is mostly an low pass filter ee h comma l nundal h of k comma l nalladana nammude endu point spread function idu endu most most time ilum idu low pass filter low pass filter anna endha cut off frequency inde thaal ulladhu maatra endeya pass cheya le image ne pass cheya adha low pass filter adu pole thanne h of k may tends to zero അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയാൽ ഹയർ ഫ്രീ ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എച്ച് എഫ് കെ കോമ എൽ എന്നുള്ളത് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ സംഭവം എന്താവും എച്ച് എഫ് കെ കോമ എൽ എന്നുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആയി മാറും ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലാതെ മുകളിലെ ഫ്രീക്വൻസി വന്നാൽ അത് സീറോ ആയിപ്പോകും അല്ലേ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലാതെ താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി വന്നാൽ ലോ പാസ് ഫ്രീ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറായിട്ട് എച്ച് എഫ് കെ കോമ എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ എച്ച് എഫ് കെ കോമ എല്ലിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായി എഫ് കെ അപ്പോൾ കെമോ അതായത് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് അപ്പോൾ എന്തായി ഇവിടെ സീറോ എടുത്താൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അതാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സോ ദാറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിങ് ബിക്കംസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനി അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിങ് ദസ് ദ നോയ്സ് ഗെറ്റ് ആംപ്ലിഫൈഡ് വിഗ്രസ്ലി അപ്പോൾ എഫ് കെ അപ്പ് ഓഫ് കെ കോമ എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാൽ എന്താ അവിടെ നോയ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് സോ ടു അവോയ്ഡ് ദീസ് യു വി യൂസ് സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിംഗ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വൺ ബൈ എച്ച് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ വൺ ബൈ എച്ച് അതായത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എച്ച് കോമ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിംഗ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എച്ച് എടുക്കാം ഈഫ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ഒരു സിഗ്മ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് സിഗ്മ വാല്യൂ ഒരു സിഗ്മ വാല്യൂ വെക്കുക സിഗ്മെൻ്റ് ഇലാറ് കൂടുതലാണ് എച്ച് എങ്കിൽ വൺ ബൈ എച്ച് എടുക്കും അതല്ല സിഗ്മ വാല്യൂ എൻ്റെ ഇലാറ കുറവാണ് എച്ച് എങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് റിമൂവ് ഒഴിവാക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ അഫക്ട് റീസ്റ്റോർ ഈ സിഗ്മെൻ്റെ വാല്യൂ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ക്ലിയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിഗ്മ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വിത്ത് നോ ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ സിഗ്മ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു എയിമോട് കൂടി വെറുതെ ഒരു സിഗ്മ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ വേണം സിഗ്മയ്ക്ക് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർഡ് ആ ജനറലി നോയ്സി അപ്പോൾ no clear objective clear objective illada nammal sigma select cheyidale restored image endavu noisy avum and not suitable for further analysis further analysis but appo segment selection anusarichu namukku endu cheyyam image ne restore cheyyam that is proper selection of sigma will give good restoration selection proper selection of sigma namukku endu cheyyam restoration good aaki maatum okay appo ee h ah okay then image restoration the ഫിഗറാണിത് ഓക്കെ സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്നത് സ്യൂഡോ ഇൻവേഴ്സ് ഫിൽറ്ററിന് മുമ്പ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ആണിത് ഓക്കെ ഈ ഇമേജിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടോ സിഗ്മ ഇക്കൾ ടു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പോ സിഗ്മ ഇക്കൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നോയ്സ് കൂടി ഇത് ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മെൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയാൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോർഡ് ഇമേജിനെ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ്